சாமானிய மக்களுக்கும் சட்டத்தை எளிய முறையில் கொண்டு செல்லும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது தான் லீகல் வாரியர் சேனல் லீகல் வாரியர் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இதற்கு முந்தைய பதிவில் இந்து திருமண சட்டத்தில் யாரெல்லாம் இந்துக்கள் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கான தகுதி என்ன செல்லா திருமணம் தவிர்த்தக திருமணம்னா என்ன இந்து திருமண சட்டத்தில் கணவன் மனைவி ஒருவரோடு ஒருவர் சட்டத்தின்படி சேர்ந்து வாழ நீதிமன்றத்தை நாட முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் அந்த பதிவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம கணவன் மனைவியிடமோ மனைவி கணவனிடமோ இருந்து விவாகரத்து எந்த சூழ்நிலையில் பெற முடியும் விவாகரத்து சம்பந்தமாக சட்டம் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவு அவசியம் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பதிவு ஸோ இந்த பதிவை உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின சந்தேகங்கள் கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் திருமணங்களை பொதுவாக மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் முறையாக செல்லுபடியாகக்கூடிய திருமணம் எல்லா நிலையத திருமணம் தவிர்த்தகு திருமணம் முறையாக செல்லுபடியாகும் திருமணத்தை பற்றி சட்டப்பிரிவு ஐந்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு செய்விக்கப்படும் இந்த இதில் குறிப்பிட்டிருக்கிற விஷயத்தை பற்றி இதுக்கு முந்தைய பதிவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் இல்லா நிலை திருமணத்தில் சட்டத்தின் பார்வையில் கீழ்கண்டவை எல்லாமே வந்து திருமணமாக கருதப்படாது ஒன்று வாழ்க்கை துணை இருக்கும் போதே மீண்டும் இன்னொருத்தவங்களை திருமணம் செஞ்சுக்கிறது தடுக்கப்பட்ட உறவிடையே திருமணம் செய்கிறது சபிந்தர்களிடையேயான திருமணம் இந்த காரணங்கள் எல்லாமே சட்டத்தின் பார்வையில் திருமணமாக கருதப்படாது தவிர்த்தகு திருமணம் பிரிவு பன்னெண்டின் கீழ் உடலுறவு மூலம் திருமணத்தை நிறைவு செய்ய முடியாத குறைபாடு இக்குறை உடல் கூறாகவோ அல்லது நோயின் காரணமாகவோ இருக்கலாம் அதே மாதிரி மனநிலை பொறுத்து தரப்பினரிடம் அமையலாம் பித்து நிலையின் காரணமாக ஒருவர் பிரிவிலேயே பித்து பொடுத்து இருந்திருக்கலாம் மூளை கோளாறு காரணமாக தர அந்த தரப்பினர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் மனைவி திருமண பந்தத்தை தவிர்க்க வாய்ப்பு இருக்குது திருமண இசைவை கட்டாயமாக அல்லது மோசடியாக பெறுதல் மற்றும் எதிர்மனுத்தாரின் கர்ப்பம் ஆகியவை தவிர்த்தகு திருமணத்தில் சட்டப்படி சொல்கிற விஷயங்கள் அடுத்தது மன முறிவு பிரிவு ஸோ மன முறிவுக்கான காரணங்களாக சட்டப்படி என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையுடன் அன்றி வேறொரு யாராவுடையாவது தன்னிச்சையாக உடலுறவு வச்சுருந்தாங்கன்னா கொடுமைப்படுத்தியிருந்தாங்கன்னா இரண்டு ஆண்டு கால அளவிற்கு கைவிட்டிருந்தாங்க பித்து நிலை இருந்து கடுமையான மற்றும் குணப்படுத்த முடியாத தொழுநோய் தொற்றி கொள்ளக்கூடிய மேக நோய் வேறு ஒரு சமயத்தை தழுவுறது உலகத்தை தொடர்ந்து துறவு நிலையில் இருக்கிறது ஏழு ஆண்டு காலம் உயிருடன் இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத அறிவிக்கப்படாமல் இருக்கிறது நீதி வழி பிரிவிற்கான தீர்ப்பாணைக்கு பின்வரும் மீண்டும் மன வாழ்க்கையை தொட தொடராமல் இருக்கிறது சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று தீர்ப்பானை அளிக்கப்பட்டும் மீண்டும் சேர்ந்து வாழாமல் இருக்கிறது ஒருவருக்கொருவர் இசைவின் பேரிலான மன முறிவு மனைவி இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ் எல்லாமே வந்து மன முறிவு பிரிவுக்கு கீழே அவங்க டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுற காரணமாக அம் இருக்கணும் அடுத்த விஷயம் ரெண்டு மனைவிக்கு மட்டும் சிறப்பான சில காரணங்கள் இருக்காது என்னென்னா சட்டம் செயலுக்கு வரும் முன்னாடி திருமணம் முடிந்து கணவனுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மனைவி உயிரோடு இருந்தாங்கன்னா மனைவி டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் கணவன் கற்பழிப்பு அல்லது இயற்கை முரணான காரணங்களால் தண்டிக்கப்பட்டிருந்தா அவங்க இந்த விஷயம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் மூணாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டின் இந்து தத்தெடுப்பு மற்றும் வாழ்க்கை பொருள் உதவி இந்த சட்டத்தில் பதினெட்டாவது பிரிவின் கீழ் அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் குற்ற நடைமுறை தொகுப்பின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது பிரிவின் கீழ் வாழ்க்கை பொருளுதவிக்கான தீர்ப்பாணையை பெற்று ஓராண்டு காலத்திற்கு மேல் உடலுறவு இல்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சிறப்பு காரணங்கள் மனைவிக்கு மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சு அவங்க வந்து டைரெக்டாக டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஒருவருக்கொருவர் இசைவின் பேரிலான மறைமுறைவு ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் கிடைக்கும் புதிய தீர்ப்பு தீர்வழி இப்பிரிவின்படி திருமண தரப்பினர் தனித்தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஓராண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டு இருத்தல் வேண்டும் இருவரும் தங்களது திருமணத்தை கலைக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒருவருக்கொருவர் ஒப்பு கொண்டு இருக்கணும் நீதிமன்றத்தில் இருவருமே சேர்ந்து மனு தாக்கல் செஞ்சுருக்கணும் ஒப்புதலானது மனு தாக்கல் செய்த பதினெட்டு மாதங்களுக்குள் அல்லது வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் முன் எந்த தரப்பினராலும் திரும்ப பெற்றிருக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஒருவருக்கொருவர் இசைவின் பேரிலான மன முறிவு ஏற்பட்டு டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான வழிகள் ஸோ இதற்கான காரணங்கள் இதெல்லாம் அமையலாம் 
ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்து திருமண சட்டப்படி டைவர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கணவனும் மனைவியும் முடிவு பண்ணி அவங்க அப்ளை பண்ண போகிறாங்கன்னா சட்டப்படி இந்த காரணங்களுக்கு கீழ் தான் அவங்க அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ வேறு ஏதாவது காரணங்கள் அவங்க குறிப்பிட்டிருக்க முடியாது ஸோ இந்த காரணங்கள் தான் சட்டப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு டைவர்ஸ் வேணும்னா இந்த காரணங்கள் தான் அவங்க இந்த காரணங்களால் தான் அவங்க டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இதை பற்றி அனைவரும் அவசியம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இதை வந்து உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த தகவல் இல்ல இருக்கிற சந்தேகங்கள் இல்லை இதை பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது லீகல் வாரியர் டீம் நன்றி